。刘总，您没事吧？没事。嗯。别走！哎，别走！别走！别走！这杯酒，我带咱们别总喝了。好，秘书随便找下一杯，这酒量不错。来，再喝一杯。哎，裴总，没事吗？没事，就好啊，快走。应该不记得了，我可是还醒了之前，赶紧走。吧。怎么回事？都盼他完了，裴总有叶美珍，为了这份工作都外守三年了，该露馅了吧？还跟玉佩呢？给我查一下，昨天晚上谁去过我酒店房间？玉兰，家里是进贼了吗？我的衣服怎么弄成这样了？你看我这件衣服，好看吗？不行，听说裴总因为他母亲的缘故，对漂亮女孩有阴影。裴总要真是你说的那样，那他喜欢你吗？还编这么个事儿？他呀，青青，我不是这个意思。要不是你当初出车祸，脸上留下了这块疤，你才是大美女呢。再说了，今天我害怕参加的竞争者太多，我就是想打扮的漂亮点，给人家留个好印象。青青，你这个玉佩很好看，借我戴戴。哎，不行，这块玉佩不能借你，这是我奶奶留给我的唯一礼物了。哎，青青，你还把我当朋友吗？玉兰，我不是这个意思，就是这个玉佩。哎，谢谢青青，我就知道你最好了。不过，这个玉佩怎么只有半块？哦，不小心掉了。今天那种情况，我也不敢去找你啊。没事儿，这样也挺有个性的。等我面试上了首席秘书，马上还你啊。哎，玉兰穿成这样，真的能应聘上吗？要知道，裴总他招秘书的首要条件就是要长得丑呀。冉青青，别以为你昨天和裴总出去了一趟就能跟我摆谱了，你敢迟到，活腻了是不是？哎，苏菲姐，我马上就来。
。苏梅姐，不好意思啊，我昨天实在是喝太多了。阮青青，你不过是一个二级秘书，陪裴总出席酒会这种事情本来就轮不到你，是我给你机会才让你去。怎么，你还跟我要起功来了你？对不起，苏梅姐，我下次不会了。准备看接下来的面试，裴总要亲自面试这次的。好。裴总，裴总，还好，他可能不记得了。转过来。转过来。会议进来了。昨天晚上陪我去酒会的人是你。他不会看出来了吧？是我，裴总，酒店监控出来了。当晚进过您房间的只有阮秘书。你们两个在这干什么呢？我们准备竞选您的首席秘书，有内部竞争和外部招聘两种方式。你来裴氏有几年了？呃，三年了，裴总。看着挺顺眼的。我宣布，从今天开始，首席秘书的位置。是他的。什么？裴总，阮青青不管从学历还是工作经验上都不够。你在质疑我的决定？裴总，我没有那个意思，只是今天还有首席秘书的面试，我相信里面会有裴总您更满意的人选。不用了，通知下去，面试取消。您好，我是今天来参加首席秘书面试的林玉兰。不好意思啊，首席秘书的职位刚才已经定了。什么？是这位阮青青。玉兰，你先别急，我一定会想办法让你进陪侍的。阮青青，你就是想故意夺走我的机会是不是？你知不知道这个机会对于我来说有多么重要？站住！跟我过来。看来这个女人马上就要跟我们裴总有点关系。什么意思啊？谁不知道咱们裴总最讨厌那种妖妖调调的？但是他看到林玉兰，不仅没让他滚，还举止这么亲密。你以后最好长点心吧。你是说？裴总对玉兰一见钟情了，不然对你嘛？渣男，嘴上说讨厌长得好看的女人，就看到美女就迫不及待。裴总，相信你也看过我的简历了，以我的能力，绝对比阮青青更适合做您的首席秘书。这玉佩不是阮青青的吗？这是。昨晚的事儿虽然纯属意外，但我不是那种不负责任的人。我可以给你两个选择。昨晚阮青青一夜未归，难道他们两个？第一，我可以在陪侍给你安排一份工作，并提供优越的晋升空间。第二，你可以搬进陪家，我可以保证你后半辈子衣食无忧。裴总，我好了，考虑清楚以后给我打电话。他、嗯、和昨天晚上的女人感觉截然不同，真的是他。
然，裴总没有为难你吧？你放心，我一定会想办法争取让你进裴氏的。不用了，月兰，你相信我，我真的不是故意要抢走你的机会的，是裴总突然。好了，这些都不重要。青青，我相信你是清白的。嗯，那就好。既然你不需要面试了，那玉佩。玉佩，玉佩被我摔碎了。你放心，等我有钱了，赔你一块更好的。啊，摔成什么样了？都碎成渣了。我怕你伤心，就随手丢了。丢了？你怎么能不经我同意就把它丢了呢？那是我奶奶留给我唯一的东西了。你还知道提你奶奶呀？你当初出车祸住院，只有我去看你。你奶奶去世的时候，也只有我借给你钱办丧事。你摔碎你的玉佩，我已经很伤心了。你竟然还这么生气？你放心，我以后一定会赔给你的。哎，玉兰，冉青青，既然你已经是裴总钦点的首席秘书，今后这些活就都交给你了。这么多。现在就将他们都分类整理出来，然后给裴总送过去。一半玉佩已经碎了，我一定要找回另一半。哎，阮青青，既然你抢了我首席秘书的位置，那裴琛这个男人。就归我了。喂，裴总，我选择帮进不进？裴总。裴总，什么是你送过来的？苏菲呢？苏菲姐说，从今天开始这就是我的工作了。放这儿吧。好。裴、嗯、总。如果没什么事儿，我就先走了。站住！他该不会发现什么了吧？裴总，真的对不起，我真的不是故意的。我保证，我下次一定小心，绝对不会碰到你的凶器。阮青青，绝对不会再靠近您三尺之内。哦，不不不，无耻！可是这样我就没办法跟你工作了呀。你是不是化妆了？你是不是化妆了？什么？完了完了，不会真的认出我了吧？裴总，我……你后双胞胎化妆。还好，还好，好的，我先走了。林小姐，裴总特意交代过，这里的房间你任意挑选，有什么需要您尽管开口。裴家不愧是京城首富。光是这套房子，就是普通人几辈子都买不起的东西。好的，裴总，我知道了。裴总说他马上回来和你共进晚餐。这是，这也是裴总特意吩咐过的。林小姐，我带您去换衣服吧。
。阮青青住进裴家，成为裴琛的女人，这福气绝不能挣脱。您今晚穿的这条裙子，可真适合这条钻石项链。这可是裴总当年花了整整三千万拍下来的，如今终于等到他的女主人了。这么贵重啊，还是算了吧。林小姐，您可是第一个入住裴家的女人，成为裴夫人那只是时间的问题。我相信裴总看到这条项链戴在您的脖子上，一定很开心。就你嘴甜，等我成为了裴夫人，放心吧，裴氏首席秘书的位置一定是。阿琛，裴总，林小姐，那我先下去了。哎、阿琛，怎么不带那块玉佩啊？那块玉佩一看就是廉价货，哪里比得上阿琛你送我的这条？阿琛，你对我可真好。阿琛，上次在酒店，人家是第一次，没想到。你竟然对我这么好，不如我们……不行，我还是去容忍他。松开，阿琛，我把你接进裴家，不是因为我喜欢你，你更不是我裴琛什么人，懂了吗？好，好，好，啊，不不不，裴总，我知道了。你见过什么纹身呢？纹身？什么纹身啊？纹身？什么纹身啊？纹身的事情绝对没有那么简单。那晚陪我去酒会的是阮青青，我要去找她弄清楚。呃，哦，那个纹身是我闻着玩的，一次性的，洗个澡就没了。纹身，阮青青的身上还有纹身，从来都没注意过。青青，我不是说过要陪你一块玉佩吗？明天下班之后，我们见个面吧。您没事吧？是没事，不好意思，不好意思。裴总，您没事吧？我不还知道。我扶你过去。刘特助，对，你确定那天晚上只有阮秘书进入房间了？从酒店监控画面来看，是只有阮秘书进入您房间了。难道是我搞错了？阮青青身上确实有种熟悉的感觉。不行，我得再确认一下。哎，玉兰，你说他几天没见，变化怎么这么大了？那当然，我现在的工作呀，可比你那个破秘书强多了。什么工作呀？哦，是裴总给你介绍的。没想到他人还怪好的。我跟裴总根本就不熟，是我自己找的。啊啊！青青，我是故意的，你没事吧？我我看看，你还真有。我没事。裴总，哦，我马上就来。玉兰，我公司还有点事儿，我马上走了。你们玉佩的事情，我改天再跟你说啊。
绝不允许他继续留在裴总身边。云小姐，把他给我解决掉以后，裴氏首席秘书的位置一定是你的。可是，裴总要是知道了，怕什么？我又不是让你做什么伤天害理的事儿，我只是想让你想办法把他身上那个纹身给弄掉。云小姐，你可要说话算话。裴总，您找我。你，你跟我去换身衣服。什么？怎么不愿意啊？一起换衣服。首席秘书还要做这个？我我今天刚请假，如果裴总有什么工作上的安排，明天再说。阮秘书，你是有什么要紧的事比我的要求更重要吗？裴总，我跟上。啊？我哎哎！裴总，欢迎光临。去给他拿几套当年新款玩具。哎，对了，要还好，只是来商场买衣服，是我想多了。弄一点。好的。老板，虽然我是你的首席秘书，但是我卖衣不卖身的。你还挺有节操的。那当然了。难道是我误会了？裴总，这个裙子也太贵了吧，我还是算了。嗯，哎，你们放开我！哎，救命啊！救命！哎，裴总。先放走吧。啊，这是我上次参加一场庙会，对一款酒过敏，没注意就喝了，然后就过敏了。再试试。还要试啊？可是我身上这个裙子已经很贵了。我送你。我先说什么？好像是我裙子，不能上我陪你参加宴会，我都请假了，还让我加班，中把我皮都明这么狠的。嗯，美女，身材不错嘛。那什么？穿这么骚，来这种商业酒会不就是为了吊男人吗？多少钱？开个价。啊啊臭婊子，你脸不要脸是吧？放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！裴总，这这是什么意思啊？你想对我秘书做什么？哼，原来只是个秘书，啊，是他先勾引了我。啊，你不能为了一个秘书，连上亿的合作都不要了啊！我没有，是他先骚扰的我
，这种信口开河的秘书可要不得，赶紧开了吧啊，要不然影响我两天的合作，可就不好喽。我信你，信我就对了啊！长这么丑就不要出来了，影响大家心情。我选人从来不看长相，只看人品和能力。阮星星跟我很多年了，他是什么样子，我比任何人更清楚。该滚的是你，裴总，你什么意思啊？你信不信我明天让全城的人都知道，你们裴氏为了一个丑八怪，连上亿的资金都不要了？到时候我看哪家公司会给你。你敢威胁我？怎么还有你裴春怕的事儿啊？那你现在就让这个丑八怪给我下跪道歉！我们两家合作还有挽回的可能。裴总，你敢打我？世上敢威胁我的人，你是第一个。不想要宋家破产的话，现在给我的秘书道歉。通知下去，取消和宋家的所有联系。以后业内谁敢跟宋家签合同，就是与我黑市为敌。不不不，裴总裴总，我开玩笑的，裴总裴总，我开玩笑的。好好，啊，对不起对不起对不起，对不起，求你原谅我好不好？求你。哎呦，裴总裴总裴总，知道。才是我喝多了，是我有眼不识泰山，你不能取消我合作呀，不能取消合作，滚！裴总，你竟然为了一个秘书，我两家的合作资金都上亿了，您说取消就取消啊？这点资金对我裴家来说不算什么。老人，我出去。裴总，裴总，裴总，裴总，我错了，裴总，裴总，我错了，裴总，裴总，裴总，我错了，裴总。老师，你在呢。老板，谢谢你。以后再遇到这种事，记得叫我。嗯。之前也帮我挡酒，看来。裴生也没有我想象的那么轻浮啊！哎，裴总，你上次能不能换个秘书啊？哎，我真有点不逗你了。哎，哎，对对对。哎。为什么他的气息这么熟悉？
，青青怎么也来了？不行，要是让他看见我在这儿，到时候闹起来，万一我顶替他师傅的设备揭穿了怎么办？阿姨，那个房间是卫生间吗？我想先洗个手。是的。嗯，那麻烦你照顾一下裴总。好的。走了。奇怪，那枪怎么开着？阮青青，你这个贱人，给我等着！你在干什么？我不是让你处理到阮青青吗？她现在都已经闯进裴家来了。赶紧把他给我弄走！夫人别着急，我现在就让他离开裴家。林小姐，这边请。哎，这死女人怎么还没走？玉兰。小姐，你是玉兰，我不像，你们两个赶快把他赶走啊！小姐，他是先生的客人，我们没这个权利的。你们在吵什么？你们在吵什么？先生，小姐晕倒了。你们两个把他扶到房间，通知家庭医生。嗯、你，我还要做什么呀？啊，好朋友，我送你出去。家里有个这么性感的女人，还抢了我，亏我还对你改观了。其实你根本就没有病。也是那么轻浮，渣男！不用了，我自己也可以回去。先生，我这是怎么了？医生说你低血糖晕倒了。哦，原来是这样。谢谢先生送我回房间。是仆人扶你回来的，你好好休息。哎，对了，你跟阮青青什么过节啊？仆人说你摔倒了，阮青青想去扶你，被你拒绝了。我，我当时没看清，不知道那是青青，我还以为是家里进小偷了呢，我害怕极了，所以没让他靠近。先生，我没有骗你，我当时真的很害怕。你今天晚上能不能留下来陪陪我？我是不是跟你说过，不喜欢你了吗？为什么你们碰上青青？为什么就不能碰我？为什么？不行，裴夫人的位置一定是我的，谁也抢不走。你一定要记住，下次啊，这个项目和这个项目一定要交代好，不然会有漏。冉青青，我们还有一项样品落在工厂，会议马上开始了，麻烦你去取一下。地址放你手机了。哦，那我和裴总说一声，我就出发。不用了，这件事我已经跟裴总说过了，你直接去吧。是吗？
，那就行。阮青青，你就等着收我给你准备的大礼吧。错，就是那里，你直接进去就行。哦哦，算了，先进去看看。裴总，您放心吧，我都准备好了。阮青青呢？我一直都没有看到她，可能是请假了吧。你要干什么？哎！你们再不让开，我就报警了。还敢威胁我？你们你到底是谁？你想干什么？别怕，我们就是想和你聊聊天。你告诉哥，你是不是阮青青？我不是，我叫应卓卓，你们认错人了，赶紧放我走吧。哥，就是他，这他不是你、啊，看来得给你点颜色看看啊。他、啊啊啊、妈的，打我！把那衣服给我扒你这个贱人，我们只是想看看你身上有没有纹身，就你这个丑样，给钱老子老子也不睡。啊哥，有蝴蝶纹身，那就先毁了，然后再把你卖掉。啊啊啊啊啊、你没事吧？哎呦，我的手。我没事儿，没事吧，大哥？哪来的臭小子，敢打我？给我弄死他！啊患者失血过多，需要大量输血。我们医院出血量不够，还得从别的地方调血过来。是我的，我们俩都是一起血。裴总，你醒了。哦。你果然就是那天晚上那个女人，裴总，我们这是在说什么？放开，放！裴总，裴总，裴总，裴总，护士，护士，看看，他这是怎么了？没什么大事，体力不支晕倒了。没事就好，没事就好。
。阮小姐，你们昨天来的太匆忙了，住院手续还没有办呢，需要你过去给我补办一下。哦，好的，麻烦了。阮小姐，请坐。哦，好。年纪。行。除了这个表，还有什么其他表要注意？你，你别怪我，有人花三百万让我洗掉你这个东西。这笔钱比我一辈子赚的还多。醒了，伤口感觉怎么样？我朱丽人。您是说阮小姐吗？她好像跟小陈去办住院手续了。哎，裴总，裴总，你还有伤。你这是干什么？哎，小心伤口。那天晚上那个女人是你对吧？裴总，我不知道你在说什么。那天晚上那个女人，肩膀上也有一个红顶纹身，你的肩膀上也有。你的纹身呢？啊，我的纹身怎么不见了？难道刚刚那个护士把我骗到这里，就是为了洗我纹身？那些混混也提到了我的纹身，什么蝴蝶纹身啊？我不知道。这块泛红和之前看到的蝴蝶纹身形状吻合，事有蹊跷。这件事我得重新调查一下。裴总，你身体还没好全，我先带你回去休息。慢点。你好，请问您知道身高这么高？戴着黑框眼镜，看起来很秀气的小护士在哪儿？嗯，你说的是小刘吧？他今天早上刚辞职，请问你找他有什么事情吗？啊，没事儿，我就问问。这么快就离职了，看来是早有预谋。到底是谁这么想要去掉我的纹身？为什么呢？真是一群废物，还说自己是刀上混的。急功软青青，一点伤都没有。这可怎么办？这个事情只要裴晨一查，就能通过软青青查到我身上。到时候不仅工作保不住，说不定还会送我进去蹲几年。你这个废物，怎么办事儿呢？你怎么敢让裴晨受伤呢？裴总受伤了，那群混混也被抓进去了。这个事情，裴总一定会调查的。你要怎么解决？这个事情可是你要我去做的。要是我被查到了，你也脱不了干系。这个你放心。那几个混混，我已经花钱让他们闭嘴了。不会查到你身上，你只需要继续好好对付阮青青就行了。说的容易，阮青青有裴晨保护，我怎么对付？怎么了，先生？车突然熄火了，我去叫拖车，然后叫老师来接您。不用了，来接我。裴总，我来了。这就是你的车呀、啊？这就是我的车呀、啊！哦，裴总，快上车吧。我们裴氏很亏待您的。
工作这么多年了，连带像样的车都没有。崔总，开上车吧。水清香，你身上的香味。啊，呃，是我用的这个香水，它比较大众，公司其他女员工都用这个的。嗯、黑总，我们现在去哪儿呀？去最近的 4S 店。去 4S 店干什么呀？哦，去四 S 店见客户嘛？当然是去给你买车了。我买车，我有这辆车已经够了呀，我不需要买其他的。你够用了，我可不够用。难道我下次让你来接我的时候，你还是骑这个来接我？你让我的客户怎么看我？老婆，那裴总，你坐我了。哎，我还没戴头盔呢。哎你好，请问你们店最便宜的车多少钱啊？又是杨思秋。小姐，我们这最便宜的车三十五万。三十五万，这么贵？呃，有没有更便宜一点的？买不起车就不要进来看啊！出门左转一百米有个二手车市场，您去那儿看看吧，也许那里会有你适合的车。您去那儿看看吧，也许那里会有你适合的车。这就是你们店的服务态度啊！两个死穷鬼想要什么服务态度啊？你干嘛这样呢？我又没有说不买。小姐，你这一身上下加起来都不超过一千块吧？还说买车，你拿什么买啊？开你的小店里去吧。我要你们店里最贵的车，但是你得先给他道歉。先生，您呢穿的倒是不错，一身的高仿吧。我可没有时间陪你们在这玩装逼的戏嘛，赶紧滚，别耽误别人买车。吵什么吵？不用做事，您哥。哎，店长，我可没有吵，是他们两个穷逼来闹事儿，我正赶他们出去呢。什么穷鬼？混账！店长，你干嘛打我呀？我打的就是你，你竟敢辱骂裴氏集团总裁，你他妈不要命了！店长，你可不要被他给骗了，这个穷逼怎么可能是裴氏？你还不闭嘴！我开店十几年，我还能认错人？这个蠢货，我告诉你，你被开除了。裴总，裴总，我真的知道错了，对不起，是我狗眼看人低，真的知道错了，对不起，对不起。好啊，把头给赶出去。真的知道错了，裴总。裴总，您今天在我们店受这么大委屈，这样，您选一点，我们直接送给您，算是给您赔罪。不用了，这点钱我还是有的。看看吧，喜欢哪辆？我小姐，为什么给我车钥匙啊？这辆车，裴总已经买下了，拿着。喜欢吗？喜欢是喜欢，但是太贵了。苏菲姐有台一样的，要三十万呢，我可买不起。不用你买，这台车归你了。真的吗？老板，你也人太好了吧？你是全世界最好的老板。你傻了什么呢？这台车又不是送你的，是给我首席秘书的。如果哪天你离职了，这台车你肯定用。有您这么好的老板在，我一定不辞职。我要在公司干到老。哎，你听说了吗？阮青青提车了，据说啊，苏菲姐是同款是同颜色的。苏菲姐那车不便宜嘛，阮青青才当上首席秘书多久了？都
，买得起这么贵的车了？谁知道呢？可能是他首席秘书工资高吧。苏菲姐也是可怜，本来这个职位应该是她的，也不知道那两天监视的是什么手段，竟然让她给截胡了。论资历和能力，阮青青肯定比不过苏菲姐。你说有没有一种可能是因为她长得格外丑呢？我觉得是，谁让咱们总裁有艳美症呢？你给我等。我让你去继续对付阮青青，你对付到哪里去了？你是觉得我收买了这些混混，调查不到你身上，你就可以高枕无忧了？现在我和阮青青工作都不太平，每天都见不到他人，怎么对他动手？办法，我已经想好。什么办法？首先，你先把手里的项目。交给秦青，开什么玩笑？这个项目对我来说很重要，我是不会让。慌什么？我还没说完呢。然后，你再以收拾烂摊子为由。把项目再抢过来，不是两全其美吗？裴琛最近一直在调查阮青青纹身消失一事，让面前这个蠢货对阮青青下手，分散一下裴琛的注意力。要是阮青青出车祸死了，那可是犯罪。我又没让你搞死他，我只是想让他受点伤，在医院消停两天。说的简单，要真出了什么事情，你还不是要我承担吗？站住，苏菲，你不考虑考虑你自己，也应该考虑考虑你的儿子吧。为我办事儿，不就是因为你儿子得了癌症，现在急需要用钱看病吗？你调查我，这样才能合作愉快。你放心。只要你把事情办好了，你儿子手术的两百万，我来承担。哦，记住这个车，我要你们找个机会动点手脚，我要让阮青青付出代价。我让你准备的事儿，准备好了吗？放心吧，林小姐，我都准备好了。这个项目你对接了很久了吧？今天你和阮青青一起过去对接项目，公平竞争，谁拿到就是谁的。怎么了？公司那边说，那个项目之前是我一直负责的，我对那个项目比较了解，让我和阮青青一起去。来了来了，裴总，你怎么在这儿？我在哪儿需要你帮忙？不是的，裴总。啊！你是开车还是开过程车？裴总，今天你第一次坐我的车，我有点紧张，而且我学的是手动挡，不是自动挡，有点不太熟悉。裴总，我不是故意的。走吧
。很快，跟上去。怎么了，裴总、啊？我怎么感觉自从地下车库出来之后，有人在跟踪我们呀、啊？你终于发现了，确实有人跟踪。谁呀、啊？苏菲。苏菲姐，她为什么跟踪我们呀、啊？不知道。到底发生什么事儿了？走，去看看。你怎么在这儿？苏菲姐，苏菲姐，你没事吧？这出了一点意外。没准是报应呢。谁让你对阮青青的车动手脚？阮青青，救救我！你现在知道求救了？你当初想害阮青青的时候，没有想过会有今天。什么意思？他想害死我？幸亏被我发现了。要不然后果不堪设想，我就是让你自食恶果。苏菲姐，我看你无怨无仇，你怎么能这么对我？裴总，我错了，不是我想的，我是有苦衷的。苏菲姐，苏菲姐，虽然他有仇在先，但是人命关天，我们还是先把他送医院吧。我去开车。阮青青，怎么你每次都是这么好运？那两百万你凭什么说不给就不给了？我现在在病床上，你必须对我负责。一点小事都做不好的废物，哪里来的脸敢跟我狮子大开口？你还敢骂我？你知不知道，这个项目我只要做好了，你总就会躲着。我现在因为你，我躺在病床上，我什么都没了。那是你的问题。关我屁事儿！那两百万你要是不给我的话，我就让别人。跟谁打电话呢？没有，裴总，你怎么来了？我来通知一声，你被开除了。裴总，我来公司这么久了，你为什么要开除我？我的公司不需要一个心狠手辣、伤害同事的。裴总。嗯，你说的这些都没有证据啊！你以为我们证据？不要让自己付出代价。我已经掌握你三番两次害阮青青的证据了。你为什么要这么做？你背后的人是不是林玉兰？我已经查到你们很多次见面。哇！你如实回答，我兴许还能看在你是老员工的份上，给你留点情面。这些，这些其实都是零。王姨，我好想你呀、啊！你什么时候能看我？苏菲，如果你不想让你儿子出什么意外的话，我劝你最好想清楚。自己该做什么？我不能说，我得一个人把这个罪名担下来，不然我的儿子该怎么办？这些都是我一个人做的。我和林玉兰经常见面，那是因为她是你的女朋友，我想要讨好她来升职加薪。至于我为什么要伤害阮青青，还不是因为你、啊！我来公司这么多年，你凭什么让阮青青那个贱人当首席秘书？我到底是哪里不如他？就为了一个职位，你就要害死他？对。你如实回答，或许还有转换的机会。就是我一个人做的
，你知不知道你这些行为已经构成谋杀罪了？你如果供出毒，或许还能换取减刑的机会，但承认是自己干的，这可是重罪。就是我一个人做裴总，你这是怎么了？我刚刚不小心摔了一跤。裴总，您怎么在这儿啊？您是身体不舒服吗？和你没关系。先生，要是没什么事儿的话，我们一起回家吧。我是不是跟你说过离我远点？先生。你这个与别人不能什么相处？你这个与别人不能什么相处？怎么了，先生？你不是说这玉佩是便宜款，不是不带吗？可这个玉佩就是先生找我的凭证，我觉得很有纪念意义，所以就带上了。先生，今天晚上要是没什么事事的话，我们今天晚上吃个饭吧。阮芊芊。你来这儿干什么？长夜漫漫，我来陪陪先生。吓死！给我滚出北疆！你为什么还是不肯接受我？你明明说过要补偿我的。啊、我说过，我让你住进去，是对你的补偿。如果你不满意，拿钱给我。什么狗屁迷药！花了我那么多钱，一点用都没有。谁呀？一兰，是我呢。听说啊，青青现在在裴氏集团当首席秘书呢。我就想着咱们都很久没见了，要不大家一起聚聚？阮青青又是阮青青，从小到大，你到底要抢走我多少风头？一兰，你听着了吗？可以啊。如今我已经住进了裴家，也成为了裴琛的女朋友。阮青青，看你这次拿什么和我抢！哎，青青，哟，又漂亮了，哎，一看就是大公司滋养的好啊。青青，听说你现在在裴氏集团当首席秘书，不愧是我们朋友中最优秀的。没有没有，大家都很优秀。玉兰呢？她说她也会来。你们两个平时关系不是最好吗？要不你打个电话给她。啊，好。哎，这不是玉兰吧？怎么了？哎，不是今天，什么时候变得这么有钱了？啊啊
，你们别揍我！你知道我这身上下值多少钱吗？弄坏了，把你的神卖了吧！叶兰，还是像以前那样幽默。对，叶兰，你最近一直不回我消息，我很担心你。不过，我看你现在过得挺好的，我就放心了。阮青青，你是我什么人啊？我为什么要回你消息？我不是你的好朋友吗？好朋友，谁跟你是朋友啊？青青，你让我心里虚。你们几个愣着干什么呢？难道还要我邀请你们进去？一群没眼劲的。你这个包是劳伦斯设计的吧？听说全球限量两个，卖到两百万呢。虽然你身上也有一股穷酸味，但你还是有点眼光。玉兰，你不是说我玉佩摔碎了吗？这是我的，我觉得好看，就找人做了一个一模一样。可是这枚玉佩是我奶奶给我的遗物，你怎么能随便做一个一模一样的？你好歹问问我吧。你算什么东西？我做什么玉佩，还需要询问你的意见？你不就是想讹钱吗？号码，玉兰，别这样，不够，我车里还有啊。是玉佩而已，别吵起来了。你们以前啊，可是最要好朋友呢。谁要和这种穷酸货做朋友？他也配？别这样，青青她现在是裴师的首席秘书呢。裴师的首席秘书，不也是给人打工的吗？我现在跟我男朋友随便投资赚的钱，都够他发十年的工资。玉兰，你的男朋友这么会赚钱吗？那当然了，鼎鼎有名的企业家，全国首。反正你们这种阶级的人，一辈子都见不到。玉兰，你别被骗了，这种人我们应该很难接触到的。你什么意思？你是说我配不上我男朋友？我不是这个意思。我看你就是这个意思。你现在就是觉得我比你有钱，嫉妒了是吧？我只是担心你被别人骗了，我比任何人都希望你过得好。我会被骗？是我的包是假的，还是我今天开的车是假的？哪个骗子会给我这么多钱？你是怎么得出来这种结论的？还是你觉得我的有钱都是假装的呀？嗯，没有。我现在就让你看看，我到底有没有被骗。服务员，小姐，请问你有什么需要吗？你们这儿最贵的菜加起来一起上，多少钱？呃，大概十万。三十万啊，都一起上吧。今天这顿饭我请客，你们随便点。玉兰，你冷静一点，我们就是普通的聚会，而且我们本来赚不了多少钱。没必要呀！看看你这副穷酸样，一辈子都没吃过这么贵的菜。玉兰，你别生气，刚刚是我说错话了，但是真的没有必要点这么贵的。你给我闭嘴！你要是不想点的话，待会儿就别吃，少在这讲不讲。要不就是只有你这种肥菜，别想玉兰。我看你是看玉兰现在混的比你好，心生嫉妒。玉兰都没说什么，你就别扫大街了。那我就不扫你们的兴，我先走了。那我就不扫你们的兴，我先走了。哎，坐下坐下。哎呀，不是因为玉兰啊，我们都吃不了这么贵的餐呐、啊。贵的菜就是不一样，十来万的菜也叫贵呀、啊。你们还真是一群和阮青青一样
连见识的乡下都没带。玉兰怎么变成这样了？难怪我当初没有帮他进裴氏，让他被人骗了。哎，玉兰，我有个朋友也是做炒股的，要不然我介绍你们俩认识认识。你那个朋友靠不靠谱呀？万一是骗子，骗玉兰钱怎么办？阮青青，你什么意思啊？你是不是觉得我只要赚钱了就会被骗走？不不不，不是的，是我最近看到很多杀猪盘骗钱的新闻。够了，少在这讲情绪了。从今天这饭局一开始，你就有的没的嘲讽我。你是不是觉得我就不配有钱？应该永远比你差。玉兰，别误会了，我不是这个意思，我只是为你好。少在这狡辩。一共消费十万八千八百八十八，请问哪位来买下单？既然你说你为我好，那你就……女士，线上支付还是刷卡？我一口也没吃，这我也要。就知道你买不起，这单我先买，待会儿 A 我两吧，懂吗 ？A 可以，但是你这样对我，这次以后。我们就不再是朋友。我早就说了，你这种人，不配跟我做朋友。女士，您还有别的卡吗？这张卡余额不足。怎么会？那 POS 机坏了。这张卡余额不足，您还有别的卡吗？怎么回事啊？是让我们点最贵的餐食却付不起？这难不成想让我们？哎哎，没钱装什么呀？那那是我们的 V V I P， 您来找我不提前说一声，这单您不需要付款，免单。原来今天才是我们这里的大户，还真是深藏不露哈。谢谢，你真厉害，现在时间还很充裕。要不要去高级会所玩？我请客，那个可不敢、啊。这万一消费几十万，让我们 A A， 我们又不是新星，没那实力。对呀，你也不去？我现在太晚了，我还要去坐地铁呢。哦，我知道了，你把全部的钱都充进了这家酒店 V I P， 所以。没钱打车了，只能坐地铁了。再见，请上车。我。哎，刚才谁说来着？林玉兰说呀。没有钱的人可以坐地铁，有钱人低碳出行，不像他一个穷酸货哪懂这些。哎，你们说这车得好几百万吧？有钱人就是低调，该死的软气气，什么时候傍上大款？裴总，阮小姐姐到了。裴总，你怎么会来呀、啊？还有，我 V I P 卡，你什么时候放在我包里了？我怎么不知道呀？裴总，裴总，你怎么对我这么好呀？别问这些，想哭就哭出来。<笑>他们讨厌你，只能说是他们的问题。我很好。是的。啊、我很好，但是他们为什么不把我当朋友，不喜欢我呢？啊
。哎，陈秀，我难过，我就要喝。谁说没人喜欢你的？我就喜欢你。你喜欢我，真的吗？那你留下来陪陪我。静静，你喝多了，冷静一下。我没有喝多。静、哦、静。啊啊！嗯，怎么了？哎，好累呀！你开心吗？你会骗我吗？那你告诉我，那天监控显示你进了我的房间，你干了什么？干了什么？哎，这是我的玉佩。怎么可能是你的？就是我的，谁也不能抢走。这是我奶奶留给我的玉佩。这玉佩真的是你的？嘿黑总，你怎么在这儿？别忘了。嗯，我我过多久我就容易断片？那这个呢？你忘了？昨天晚上你说这个玉佩是你的。这个玉佩怎么可能？这个玉佩是我在酒店里捡的。我不能承认这块玉佩是我的，否则他不就知道是我了？怎么可能是我的呢？我昨天喝多了酒就胡言乱语，李总，别在意。这样的话，我再帮玉佩的主人保管一段时间吧。那这个玉佩主人，我非常感谢你。衣服呀，那还不是因为你，因为我。你昨天后半夜把我的衣服全脱了，我只能这么穿了。黑总，不好意思啊。你不用不好意思。清洁费。我去！自从冉小姐成为首席秘书之后呀，先生心情就变好了。是的呢，秘书啊，我听自己说，昨天晚上他们两个是一起过的夜。真的假的？冉小姐脾气好，我真希望她是先生女朋友。嗯、你们两个在说什么呢？小姐，林小姐，那个，我俩都是胡说的。您千万别往心里去啊！你们两个贱人，小心我让先生开除你们！林小姐，我,我们知道错了，给我滚！阮青青，为什么你总是坏我好事儿？我一定要让你从雷琛身边彻底消失。我的啊，陈来贵，哎哎，你怎么这么没礼貌啊你？你你给我站住！你给我，哎呀！是故意在扮丑，原来你的脸早就好了，一直故意在扮丑，我一定要告诉裴真真相。
奇怪，怎么总感觉有人在盯着我呀？待会儿呀、啊，会议马上就开始了，你平复下心情，别紧张啊。青青姐，我好怕，待会儿我紧张的说不出话。都怪那个西语翻译临时变卦，害我替他顶上了。这也是个机会，如果呀，你能帮裴总谈成这笔大单，奖金是很丰厚的。最重要的是，我会西语，你有什么不会的地方，我也可以帮你的。谢谢你啊，青青姐。小问题。我先去会议室看看有没有我能做的，你好好准备一下啊。青青姐，我跟你一起去吧。行。嗯、只有你过敏了，阮青青才能顶上去。月兰，你怎么来了？青青，原来你真的在这里啊！你来找我干什么？你不是说我不配当你朋友吗？青青，我没有这个意思，我当初都是开玩笑的，你会原谅我的，对不对？青青，我那天不小心把你的玉佩摔碎了，所以就定制了一个一模一样的。本来这个就是要给你的，我那天太糊涂了。虽然这块仿造的，但是看起来跟我原来那块一模一样。玉兰，你有心了，青青。那么原谅我吧，好不好？那以后生气还说那种话吗？不说了，我以后再也不说了。这还差不多。这里是员工休息室，我先带你出去，外人不能进的。好，嗯。你最近病得挺好的。呃，我接个电话。嗯。喂。怎么突然过敏了？我马上过来。月兰，我还有点事儿，我先走了，我等会儿过来找你啊。嗯。怎么会突然过敏啊？这次对外订单很重要，没有翻译我们怎么办呀？哎呀，待会儿客户就来了，我们上哪儿去找一个西语翻译啊？我会西语，但是。你这样也不太行吧？你好歹得化个妆吧。哎，巧了，现在会场正好有个化妆师，我带你过去。哎，我脸上这个红斑容易过敏，你只需要画其他地方就行。阮青青这是干嘛去了？有必要那么久吗？长那么丑，有必要打扮那么久？丑人多多怪呗。是阮秘书吗？他脸上的红斑怎么不见了？变得好漂亮呀！我不是老师啊，谁不知道你脸上有那种？经常接触女人都不允许长得漂亮。裴总，裴总可以开始了。收到软件进来，有人可以出去了。裴总，你敢骗我？我不知道你在说什么。
我平时最讨厌的有两个，一个是漂亮的女人，一个是对我撒谎。你怎么敢两个都干了？裴总，我不是这个意思。你为什么要扮出嫉妒心？你和那些女人一样。我没有目的，我就想好好工作。小正规，我们先在衣柜里躲一下，好不好？小正规，妈妈很快就回来。妈妈，妈妈，你为什么要骗我？顾总，您没事儿吧？金钱，你被开除了。为什么呀？该给的赔偿我衣服赔偿了，现在马上给我滚！嗯、太好了，阮青青这个贱人终于走。为什么要不想啊？别喝了，再喝就受不了了。陈青，你不是被我开除了吗？怎么会在这儿？李晨，李晨，李晨，李晨，李晨，李晨，李晨，又说谎了！都已经成这样了，还心心念念着阮青青呢，他到底有什么魔力？裴总，喝咖啡吗？裴总，这文件。裴总，裴总，裴总，裴总。小三，不要再催了，走开，走开。走。有什么事吗？要是您实在想念阮小姐，不如把她叫回来。不用了。哎，等一下，你去查一下。哎，谢谢等。好的，总裁。阮小姐，很抱歉，您没有通过我司的面试。能问一下是什么原因吗？您的能力十分优秀，只是目前和我们的需求不太匹配。不是的，我想问的不是这个原因。我最近面试了很多家公司，他们都是以这个理由给我婉拒了，所以我想知道真正的原因，您能告诉我吗？那你千万别告诉别人啊！我们拒绝你，是因为你得罪了裴氏，可我们得罪不起裴氏啊！原来是这样。天杀了裴晨，开除我要封杀我
，不要诅咒你打一辈子光棍！哼！是谁这么没素？啊，志啊，你什么时候学会骑车了？哦、啊，哟，大总裁还要骑电动车的？阮静静，你胆子变大了啊！哼，你现在又不是我老板。还想我对你好呀？做梦！你那天喝醉酒骂的人不会也是我吧？干嘛呢？怎么，就我去拉他？这下你开心了吧？不是你莫名其妙的开除我，还封杀我，我会这么惨？什么封杀？你少装了！你现在过来就是嘲笑我的！哎，冉青青，你现在跟着我干嘛呀？我有个合作想跟你谈，咱们想试试。什么合作？我呢，准备开个子公司，想邀请你当这家公司的总经理。相信以你的能力，完全可以胜。你又想骗我呀？把我招进去之后，再开除我一次？你为什么不信我？你这个变脸比天气还快的男人，说的话有什么可信的？我要回家了，你再跟着我，我就报警了。王总大哥，你怎么在这儿啊？这这么行李？这房子啊，我现在不租了，这是退你的押金。现在行李我已经给你收好，你马上给我出。王总大哥，这么晚这么多，我要住哪儿啊？我管你住哪，这房子我不租了，赶紧走。房东大哥，你就再给我一天的时间，我重新找个新的住处好吗？不行，走，走走走。这么晚赶我出来。我连个宾馆都没有，今天晚上住哪儿啊？想邀请你当这家公司的总经理。裴春这个大骗子，我竟然这个时候还要想他的话，我是脑子不清醒了吗？考虑的怎么样了？你说这个到底是真的还是假的？你现在很需要一个新的工作和新的住所吧？组织新公司，被锁在附近的别墅。你怎么知道我缺一个新的住处？难道是你让房东赶我走的？回头。我一直在等你。哇，裴总，以后这个房子真能给我住吗？我是全天下最好的老板了。你现在不骂我了，又叫我裴总了？您现在是我老板，我怎么可能骂你呢？房间在楼上，我带你上去。哎，不用这么麻烦了。你告诉我房间在哪里，我自己上去就行。天色不早了，您早点回去吧。你也知道天色不早了，我今晚也住。你这房子真的完全免费吗？不会有什么附加条件吗？你觉得？当然有附加条件了。果然不不。什么条件？我需要。那我做什么呀？你也知道，我对漂亮女人十分过敏，但是呢，我又不能确保我每个合作伙伴都是男人，所以，我需要你帮助我。我知道。脱敏治疗，这得看医生吧？你以为我没看过医生啊？医生说这是心理疾病，你是我唯一能接受、勉强不算漂亮的女人，所以只能是你。什么叫勉强算漂亮？我以前可是校花呢。哎呀，可是要怎么帮你啊？从牵手开始。
。裴总，我们这个脱敏治疗要持续到什么时候呀？不会一直这样吧？我看你适应的挺好的。是吗？我怎么觉得还不够？真的吗？你不会是故意想占我便宜吧？哎，我看你前段时间还化妆呢，怎么最近变得邋遢了？那化妆打扮也需要看心情的。再说了，我被你害得连工作都找不到，哪有钱打扮呀、啊？更何况我不打扮，不是减轻你的刺激感吗？你跟别人又不一样，你打扮的漂亮了，我的脱敏治疗才更有意义。哎，怎么了？你不说最近没钱打扮了吗？我决定带你去商场，我花钱给你打扮。走吧。哦，我们要这样牵着手出去吗？当然了，这也是脱敏治疗的一环。好吧。裴总，你要是看上什么，需要我帮您介绍吗？当女性管限定适合她的尺码，我让你试。好的，这些都是。小姐，请问您要试哪一件？这么多，得试到什么时候？小姐，这个您不用担心，这些衣服裴总已经为您买下了，您想试多久就试多久。裴总让您试衣服是说，如果您觉得有不合适的地方，我们马上联系设计师为您修改。高级啊！裴总，差点意思。裴总，这是别动。裴总。就这件，裴总，你今天怎么给我买这么多衣服呀？因为我想补偿你，各种补偿。行吧，那我就原谅你上次莫名其妙的开除我。不止这件事情，还有什么吗？那天晚上啊，哎，小心！青青，青青，青青，青青，什么情况？裴晨，裴晨，裴晨，裴晨。家属吗？不是，他情况怎么样了？有没有危险呀？目前还没有脱离危险性。你和病人是什么关系？手术同意书需要直系亲属才能签。他他现在暂时过不来。我是他未婚妻。让我签吧。裴琛，你一定要平安。
虽然托比的生命危险，但是你一直不醒的话，你就会变成植物人。我求求你了，你快醒好不好？啊啊你醒了，你真的吓死我了！别动。裴总，你都伤成这样了，还要工作呀？不是工作。啊，裴总，我们已经找到了肇事司机，他承认了，这不是一次意外，而是有人故意伤害。是谁啊？林玉兰。林玉兰？怎么会是玉兰呢？果然是他。什么意思？你怎么会认识玉兰？因为这个。别紧张，我不是来找你兴师问罪的。裴总，那天九一的事情，大家都喝醉了，究竟能不能？别追究了呀！不会追究的。你那天晚上呢，在酒店里拉下了这盘块玉佩。我曾经啊，派人到处找这块玉佩的主人，结果林玉兰就找到了。那天他说他要去面试，顺手带走我的另一半玉佩，然后你看到这块玉佩。你以为他是我？没错，为了弥补那天晚上的事，我把他接回了陪家。他从始至终都知道爹听了你的身份，所以他是想害死我。可是我们是朋友，他怎么能这样对我呢？别担心，他以后不会再伤害你了。刘特助。哎，派人把他给我抓过来。哦，是。谁啊？别打。哦。跟我们走。你们是谁啊？干什么？你觉得我在跟你商量吗？现在有什么线索吗，裴总？他们坐那辆车是套牌的，现在监控追查不到。不过这个人好像跟林小姐有关系。林玉兰。你看你。你都已经知道了呀。对，不管你是让苏菲陷害我，这挺替我身份的事，我都知道了。玉兰，你为什么要这么做？谁让你天天在我面前秀优越感呢？你凭什么过得比我好啊？冷清清，你还真是有本事啊！能让裴琛在即使不知道是你的情况下。依旧喜欢上你，还真是挺有心机的。玉兰，为什么会变成这样？之前我出车祸，第一时间来看我，我奶奶去世也是你。那都是辅导员让我去的。你以为我真想管你死活啊？没错，后来确确实实是我主动和你交朋友。一个丑八怪
站在我身边，只能衬托我的票。谁知道你都是装的，真是太有心机了。就因为这样，因为奶奶。我也知道你当初对我的好，我一而再、再而三的原谅你。绑架是犯法的，如果你现在放我走，我看到你在的份上，我可以不跟你计较。不过，这是最不良心。我既然选择这条路，我就没有想不退的。让我放过你。做梦，范青青，你说你是喜欢你什么的？是你这张脸呢，还是你这位置？我有办法让裴琛不再喜欢你。干什么？我要干什么？你说，我要是找个人。睡了，别春，还会要你吗？<笑>去哪？你怎么能这么对我？别激动，我就是给你开个玩笑。别<笑>春给我发消息了，我去跟他聊聊，把他给我看好。是。别着急嘛，有话我们慢慢说，好吗？你要怎么打开放人？我要陪侍的全部。好，我答应。你竟然答应的这么快，为了一个女人牺牲这么多，你真的这么在乎？与你无关，把阮青青交给我。嗯陈，陈，陈，我在这儿，陈，陈，陈，陈，陈，陈，陈，陈，陈，陈，陈，陈，陈，陈，陈，陈，陈，陈，陈，陈，陈，陈，陈，陈，陈，陈，陈，陈，陈，陈，陈，陈，陈，陈，陈，陈，陈，陈，陈，陈，陈，陈，陈，陈，陈，陈，陈，陈，陈，陈，陈，陈总，你没受伤吧？我没事。您还真是喜欢他呀？自己身上的伤还没好，竟然跑这儿来救他来了！别过来！别动他！你只要把裴氏的股份给我，我自然会放他走。你非要带人过来救他？你以为我信你吗？给我上！你们要干什么？林玉兰，我们怀疑你参与多次恶意伤害案，请和我们走一趟。裴总，放心吧，我没事。哎，你这通病治疗怎么到现在都还没有好呀？好了一辈子都好了，所以。你要赖我一辈子？啊？怎么，不行啊？当然可以了。会开始了。姓裴的，你你干嘛呢？哇、啊，好漂亮呀！喜欢吗？裴琛，我带你这么撩妹的。是你撩了。嗯
这下，愿意加入？我愿意。